Oi, mãe. Estamos chegando, viu? Estamos chegando. Faça o café da manhã daquele moral pra galera. Deixar a galera com sustância, com o sol é quente. Vamos caminhar. Sim. E casaco, mãe. No Piauí, mãe. Precisa de casaco, não. Tá, tô chegando. Beijo. Te amo. Estamos onde? No Piauí. A minha terra, lugar onde eu nasci. Que fabricou esse corpinho sensacional, lindo aqui pra vocês. Vocês vão navegar um pouquinho pela minha história, vão conhecer a minha cidade, conhecer a minha galera. Vão entender um pouquinho mais sobre mim. Vai ser um encontro de mim comigo mesmo. Vai conhecer também o Parque Nacional Serra da Capivara, que é patrimônio cultural da humanidade pela Unesco. Maior conserva! Maior concentração de sítios arqueológicos das Américas. Vocês vão ver tudo. Vou de casa. Olha o Idel Brando. Entra aí, rapaziada. Que é minha, minha humilde residência. Aí, ó. Oh, minha mãe, filho. minha irmã, meu pai. <risos> Pensa, gatinho. Deus abençoe. Saudade, meu bebezinho. Saudade de mim. Quanto tempo, um ano, hein? Nós estamos se vendo. É porque não podia, né? Mas agora já pode. Tinha medo, tinha medo das... Tava com saudade de mim? Tava. Tava Como mesmo. é que não tô? Oh, meu Deus. É, eu não gosto muito de olhar assim, porque eu começo a chorar, a saudade é grande demais. Eu não sou muito de ligar pra ele, porque quando eu ligo, aí ele chora do outro lado, eu choro de cá. Eu não gosto muito de... Só manda mensagem, ele responde. Às vezes, quando ele quer falar comigo, que tá com saudade, ele diz assim, Oi, gatinha, tá aí? Aí eu tô. Aí ele fala. Oi. Tudo bem? Oi, E de mim, tá com saudade, não? Tá, 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 tá funcionando não. todo mundo. Todos são meus filhos. Aqui a gente deixa as coisas tudo coberto assim, porque o moscarau é assim Mosca. mesmo, na, na roça é assim. Álcoolzinho na mão, álcoolzinho na mão. Como é? é? Você lavar as mãos? <risos> como é, como é? Álcoolzinho na mão. Álcoolzinho na mão, álcoolzinho na mão. Álcoolzinho na mão aí, galera. Ah, é. Álcoolzinho na mão. Aqui, a nossa tradição, né, Unis? Cuscuzinho, né? Cuscuzinho, como sempre, né? Cuscuz é. do povo. Tu gosta, né? Ei. E, e esse menino aí, a cara dele não nega, né? Que deu muito trabalho. Lá em casa ele dava trabalho porque ele ligava o computador. Em madrugada. Ah, Escondido. Os computadores naquela época, né? Parecia que era decolado. A internet de escada tinha que tirar o chip de dentro do celular, botar não, dentro da. Não, não, não. Tirava o chip do celular, botava dentro do modem. Tava dentro, só podia ser de madrugada, senão não prestava, não. E aí internet, eu vim pra beiradinha da porta, né? Eu vim pra beiradinha né? lá da porta. Dá oi, eu claridade. Oi, isso aí ele. Puf. Madrugada. Eu pensava que ele tava vendo outras coisas, sabe? Que menino podia ver. <risos> aí ele brigava, ele disse, tá, tá gastando né? energia. Ele... Pai, ainda vou ganhar dinheiro com isso aqui ainda, pai. Ele dizia, e eu brigava. É, quando for no fim do mês, não tem dinheiro para pagar energia. Aí é tudo isso que vai ganhar dinheiro. <risos> aí ele, ele ligou. Aí eu peguei o telefone, ele disse, mãe, não sei o que, não sei o que. É, perdi o ano. Fui re reprovada. Eu não entendi, sabe? Aí eu disse, como é que é, menina? Eu não acredito que tu tá o tempo todo estudando, estudando e tu perde o ano. Não, mãe, eu fiz um, um... Como é que é o troço lá? Uma paródia. Uma paródia. Uma paródia ela, alô, volto reprovado. <risos> e já tem dois milhões nesse, de um dia pro outro, menino. Foi rápido. Um Acho dia, que ele postou né? dez horas da noite, foi duas da manhã, Me não acordou entendi. acordou doido. Ai, ai, levanta, levanta, vem um negócio aqui. É o que foi, Mas eu postei sabe o quê? Um vídeo, um vídeo. Eu postei só um pedacinho, tipo, 30 segundos. Quando eu tava editando, eu salvei pra eu assistir, ver se tava saindo, porque... Os programinhos do computador vai ruim, a gente botava legenda, às vezes a legenda saía atrasada, porque assistindo parecia que tava na hora, quando salvava não tava. Aí eu ficava, cada 20 segundos eu salvava pra ver se tava correto, tá ligado? Aí esses 20 segundos eu falei, não, vou lá no meu Facebook, já que eu não tenho visualização, não tem relevância, então eu vou postar só um pedacinho pra ver o que que é. Aí no que eu postei, quando eu vi no dia, tinha mil compartilhamentos. Mil compartilhamentos, a pessoa, qualquer eu, assim, eu, eu tinha mil, mil, mil amigos, 900 amigos. É. Mil compartilhamento, aí tinha tipo assim, umas 7 mil curtidas. Eu falei, vixi, mano, eu tenho que editar logo, porque esse negócio vai estourar. Aí já corri pra casa, já comecei a editar o negócio todinho. Eu vou terminar agora, nem que não, não sabia nem editar, não, mano. Tava lutando, aprendendo ainda como é que encaixava a cena, como é que botava a música. Não sei como ele fez aqui, né? Tá ligado? Fazendo, eu gravei no, no celularzinho em casa mesmo. Sabia que a acústica era boa no, no colchão, aí botei assim e tal, botei um monte de coisa, fiquei gravando. Aí editei, postei e falei, vou dormir. Eu postei, eu acordei, já era, já tava estourado. Bora lá conhecer o lugar que a gente fazia farinha pra poder fazer a tapioca? Bora. Só pra vocês verem. comer tapioca. Tá, tá, tapioca, tá, tá. E aí dá certo, né? Porque é quem se casa com Maria. Maria. É. 
E aqui que era a casa da tua avó, né? Aqui era a casa da minha avó, foi a casa que eu morei... Bora entrar aqui? Sério que eu vou conhecer a casa da tua avó? É, Aí, eu morei okay. um tempinho com ela aqui. Raiz, viu? Raiz, viu, Pivete? Cruel, viu? Que eu lembro que eu vim, hein? Eu lembro que eu, eu, ele que fez a janta, não foi? A última vez que eu vim? Foi. E aí, mano, a invasão de domiciliar, não sei. Você é da casa do cara? Cuidado aí, pode ter um... Um intempere. É. Vai abrir aí, tá nóis, é? Aqui era a sala. A gente dormia aqui, ó. Esse, esse pau aqui e esse aí é feito já pra colocar um monte de rede, né? Um monte de rede, porque vinha, tinha muito neto, né? Então botava um monte de rede aqui, cada um dormindo suas redes, aqui cabiam as quatro redes, ali fora cabia mais umas quatro. Mas era muito neto, né? O que, que era o meu quarto? Quarto 01 aí. Entra aí, entra aí. Bonitão, viu? Aqui era o meu quartinho. Aqui é um desenho que eu fiz, ó. Eu não sei nem como foi que eu fiz isso aqui, porque eu tenho um horror a barulho de escavacando terra, escavacando a pedra. Eu odeio isso. Olha aí o fogão. Tá. Ah, é. Aí de manhãzinha cedo eu colocava uma, uma lata de Neston aqui. Sentava em cima da lata de Neston e ficava assim, ó. Porque é muito gelado, né? Aqui quando é. Quando tá na época assim mesmo, chuvosinha, assim, tá geladinho. Sai até fumacinha da boca. Mano. Tipo o campus do Jordão. Aqui, olha que negócio interessante, mano. É, a gente fez essa paradinha aqui como se fosse um reservatóriozinho de água, sabe? Porque não tinha água encanada aqui também, não tinha água encanada. E aí a minha avó colocava uma lona aqui em cima, né, pra poder preservar a água aqui e tal. Aí às vezes, tipo, a, lona, a pedra que segurava aqui a, a lona caía aqui dentro. Aí minha avó me pegava, falava, pega a pedra. E jogava lá dentro, aí eu descia lá dentro, pegava a pedra, botava assim pra cima. Minha avó pegava eu criança e botava dentro da água e falava, pega aquela pedra ali pra mim. <risos> aqui é a pedra de bater roupa, né. Como eu mostrei lá no. Lá no Tocantins, não tinha máquina de lavar, não tinha energia, não tinha tanquinho, não, não tinha pia, né? Aí era uma pedra. E aí a véia, aqui tinha um balde com água, né? Um negócio com água. A véia jogava e. Pá, 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 pá. Ficava cheirosa a roupa. Ficava. Aí aqui o pezinho de mandioca. Acolhe um aí, ó. Pra você arrancar um pé de mandioca, tem que saber o quê? Como é que tu sabe? Como é? Peraí, peraí, tu vai arrancar agora. Como é que tu sabe que tá bom? É o olhar clínico. Eita, que mandioca bom. Né? É aqui, ó. Mandioca não tá boa, né? Essa daqui não tá... Já não ia prestar, ó. Não ia funcionar. Tá meia puba e tal. E aí joga tudo aqui, fica muito uma pilha muito alta de mandioca, aí a galera começa e começa a cantar música, e calcinha preta, e, e música de, de, de tapioca. Quem se casa com Maria, só vai comer tapioca, tá, tá, tapioca, tá, tá. E a galera vai fazendo, vai, vai, vai até que vai ficar, essa pilha vai descer, bum, imagina o time-lapse, e subindo outra, brrr, descascada, entendeu? Bora, bora encontrar o Bruno Lima. Bruno Lima. Bruno não. Bruno Lima, amigo nosso, da comédia do Piauí. Vai encontrar a gente lá no lugar especial ali de Bom Jesus. Tem um sentido de a gente se encontrar lá. Tem um porquê, vocês vão saber quando a gente conversar. Vai ser bacana. Bora, bora, bora. Bora. Eu falei pra minha mãe que eu ia ser milionário. Olha o Bruno, Bicho. filho, filho da vem de máscara. Como é que tá, mano? Tempo, cara. Feliz demais de ver vocês, cara. É doido. Filho da vem de máscara. Pode. É, mamãe dele vem de máscara. É massa, as massas. Vamos, massa. vamos bater papo, vamos, vamos bater lá, papo. Vamos conversar, vamos... Ei, Sim, vamos conhecer que eu brincava era por aqui, viu? Nossa. Sei tudo, quando eu era criança eu andei. Diz que andou tudo Rapaz, nesses lugares. aí. É, Bruno, lindo. Tempo, hein? Tempo, hein, pai? Ai, 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 tá em mim. Não, desviou, tu conseguiu. 
Um Mas reflexo o box, louco. O box tá funcionando. É porque o gafanhoto, ele, ele não gosta dos sons, né? Então, por isso eu emiti esse... Ah, era mais pra espantar. Espantar o Cara, eu conheço Agora o Bruno sim. Lima, eu conheço o Bruno Lima, tem tantos anos, a galera não, não tem noção como é que funciona a parada, meu irmão. Como é que é a vida. Além de, de começar na comédia em Teresina junto, né? Se conheceu em Teresina, porém... A gente, eu vinha sempre ao Bom Jesus há oito anos, sete anos, para fazer a Paixão de Cristo aqui em Bom Jesus, aqui nessa serra. E todo ano o Whindersson, como maioria da cidade de Bom Jesus, vinha assistir a gente aqui em cima da serra. Então ele me assistia, mas não sabia que era eu, depois a gente se conheceu em Teresina. E eu vinha assistir, assim, esse cara encenava aí, mas eu não sabia quem era ele, nem nada e tal. De repente a vida nos, nos une em outra situação, que foi a comédia, né? Exatamente. E aí a gente tá junto. Depois de Paixão de Cristo. E a comédia no Piauí? Como é que tá? Cara, a comédia no Piauí tá naquele esquema ainda, tipo, engateando. Eu penso que ainda tá engateando no sentido de... É, lógico que né, a gente tem nomes como o Diceu, a Mauri, o João, João Cláudio Cláudio. Moreno, o Whindersson Nunes, mas, além dos quatro, a gente tá começando a... 2013 pra cá, né? A gente tá começando a... Tá, tá melhor do que 2013, claro. Mas ainda em relação ao resto do Brasil, ainda não tá do jeito que a gente quer. O que o Whindersson representa, eu vou, vou, vou além, eu vou, vou de cima, eu acho que o Whindersson, o Whindersson é o maior artista do Brasil. Eu acho que é difícil um piauiense dizer que não gosta do Whindersson, assim, eu acho muito difícil. Então tal que ele leva na barriga o nome do Piauí, todo lugar que a gente vai, a gente leva o nome do Piauí, Bom Jesus, né? E Palmeiras, Santa, Lu, Santa Luís, que é onde está onde tá as raízes do Whindersson. A tua escola, aquela a escola do ensino médio? Foi uma parte aqui e outra parte lá na Escola Agrícola, que é lá longeão. Que tu gravou o vídeo foi aonde? Foi lá na Escola Agrícola. Na escola Agrícola. Vamos é. ver se conhecer essa escola? Bora. Onde tu gravou a aula volta a reprovar? Vamos lá, tive uma ideia pra gente fazer um negócio legal, massa. Sério? Vamos lá, fazer lá. Bora, olha aí. Bora, seu menino. Vamos conhecer Vamos ali, a escola. Vamos fazer uma parada. Lá onde ele Bora. estudou? Lá onde ele estudou e lá gravou a aula volta. Mentira? É. é. Você deve estar se perguntando, o que está acontecendo aqui, não é mesmo? Hoje, você vai conhecer a história do menino Whindersson. O pequeno bom jesuense que ganhou o Brasil e o mundo. Vem com a gente. E foi nesta sala que o menino de bom Jesus, este mesmo, que eu falei ali no começo, que agora está assim, uma barba que o deixa irreconhecível, gravou a paródia Alô, Voto ao Reprovado. Bom, a gente estudava já na mesma escola, né? A gente viajou um tempo pra Parnaíba e na volta ele foi criando a paródia e falou, ai, ah, da manhã eu chamo as meninas e vamos gravar. Aí eu tá, falei, vamos fazer um negócio ali, o quê? Ah, nem sei, vamos gravar uma, alguma coisa que o Luiz tá chamando. E na hora a gente inventou toda a coreografia e nunca imaginamos que ia dar isso tudo, né? A gente era muito amigo, muito amigo mesmo. Passava o dia aqui nessa escola, o dia os dois andando e eu sorrindo dele, porque ele passava o dia inteiro fazendo palhaçada. Era o dia inteiro sorrindo dele, o dia todo. Aí hoje tô aqui. Também não entendi, né? Mas vamos nessa. Vixe, já tá todo mundo inteirado. E aí, pai, tá pronto? Pra o quê, meu filho? Ora pra quê? Bota pra descer, ladrão! Eita, seus meninos, bota me ligando, ó. Eita porra, ela vai ter que saber, ela vai ter que saber. Culpa do cão daquele Facebook, perdi um ano. Ô, oh, diabo, menino. Alô, tô! Tô reprovado, tô reprovado, tô reprovado. É nota ruim, eu tô lascado. Tô reprovado, tô reprovado, tô reprovado. E o Facebook é o culpado. Ele chega aqui, eu vi. Almoço no Facebook, já bem isso. Quem me pariu foi minha mãe, quem me criou foi minha avó. Ela me deixava só. Saia de casa, ia pra feira, trabalhar, deixava o PC desligado pra não ver se eu não entrar. Vou, vou, diz, escondido da minha avó. Meu pilar esse livro entrando no peito que é melhor. Saia doidado pra não culpa, eu pesquisar pra justificar. Eu é sábio pra no meu mural é botar. De manhã cedo eu não queria nem saber. Era acordar e no peito entrar. Começava a tirar foto, vida louca, ajeitava no Photoshop pra não ver se eu postar fim de semana. Fazer o quê? E na escola os resultados pegar. E bem na hora minha avó foi me ligar, era tanta gente.
gente chorando, tu nem deu pra escutar. Alô? Fazer o clipe de Voto Reprovado me deu uma nostalgia porque o clima é o mesmo. Eu lembro que no dia que a gente tava gravando, o que a gente mais reclamava era o calor também. Então eu me senti como se eu estivesse lá. Aconteceu de fato, foi pra mim o déjà vu. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Tá escutando esse som? É o som da natureza. Yeah. Estamos nos Canyons, dos Viana, aqui no Pão Jesus do Piauí. Cachorro caramelo, cachorro caramelo. Se botar um time lapse, o tempo passando bem rápido, a galera só vai ver, tipo, ficando verde, ficando cinza. Isso. Ficando verde, isso. ficando cinza. Ficando verde, ficando cinza. Até aqui, no caso. Ficando aqui verde, ficando é. cinza. E, e essa pedra aqui, ó, igual a milhões de anos, assim, milhões de anos. Imagina essa pedra aqui, ó. O tanto de tempo que esta pedra está condenada a estar aqui nesse local aqui, ó, parada. <risos> Sem mexer um, um centímetro. Nada, 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 nada. Só simplesmente nasce planta, morre planta. Nasce planta, morre planta. É a ver. Olha, eu passo a noite num buraquinho desse. Olha, é aconchegante, ó. Eu passo a noite num buraquinho desse. É aconchegante. Tranquilidade. Olha o tamanho dessa folha, mano. Eita, mano, parece que é tipo... Nós tamo... Eita, eu tô parecendo que eu tô um filme que eu encolhi e tô no meio do... <risos> Não me pise! <risos> Não, ele vai ligar a torneira! <risos> o cara sai correndo. O pingo d'água faz assim, ó. É mesmo, eu vou ver. Estou daqui, velho. O véio. pingo d'água fazendo assim, ó. <risos> Macho, parece <risos> um jardim mesmo. Aí. Parece Senhor muito, ó. Jardim eu encolhi. Ou é, eu tô no kit, um clipe da Katy Perry. <risos> you're gonna hear it. Uma sucuria aqui. E aí, curtiram? Cara, sensacional. Nunca tinha visto coisa igual. A galera vem fazer trilha de carro, a galera do Rally dos Sertões, passa por aqui, cruza isso aqui tudo. E pega, meu irmão, uma faixa de cânion muito grande. É que aqui a gente tá andando mesmo a pé, só... Só tranquilidade, só de boa. Mas a gente vai seguir para a Serra da Capivara, um lugar muito massa, é muito especial para mim, também tem muita história. Eu quero mostrar para vocês, espero que vocês gostem. É nóis. Estamos aqui na Serra da Capivara, eu vim mostrar aos meus meninos pinturas rupestres, coisas antigas que eu tenho certeza que eles nunca viram de perto. Vamos ver agora o desenho que os nossos antepassados escreveram aqui nos muros dessas cavernas no Piauí. Pessoal, todo mundo preparado para o tour? Sim! Sim. Pessoal, todo mundo lembrando que não pode jogar nada na trilha, não pode poluir a natureza, não pode encostar nos animais. É isso aí. Praia que tem Edmonte, se quiser vir eu te faço a ponte. Ó, aqui nós já podemos ver as primeiras. Uma capivarona e uma capivarinha embaixo, mano. Isso chama Serra da Capivara. Não tinha, Fábio? Fábio viveu a violentas alterações climáticas durante 29 mil anos, aproximadamente. Uhum. 29, 29 mil, mil, mil anos. anos. E aí chama Serra da Capivara porque eu acho que a figura que mais tem presente aqui é a capivara mesmo. Ó, ali, ó. Ó, isso aqui você vê que é diferente, ó. O rabo já é maior, a cabeça já é mais oval. Aqui deve ser um animal feroz, parece ser tipo um dedo de sabre. Hum. Foi esse aí que eu pensava que era um macaco. Eu, pra mim, eu também achava que era um macaco. É não, porque é quatro pés. É de quatro pés, né? Três pés. Será que é uma galinha? <risos> galinha, né? É o animal 
e o cara em cima. Caraca, ele e dominou, ele, velho. Ele dominou. Ele, a baixa que ele tinha dominado o biquinho, ele já... Ó, oh, o primeiro beijo. Ó aqui, rapaz, o primeiro beijo. Olha aí o símbolo, o símbolo do parque aqui, ó. A, mãe, a mamãe e o filhotinho. Correndo, né? Uhum. Imagina, a gente chega lá no final e tem lá, feito por Luiz Adriano, do quarto no ar, tudo. <risos> <risos> o meninozinho assinou. É, o meninozinho que pintou. Pois é, tem muitas imagens de, de, de festa, né? Muitas imagens de culto, né? Swing também, a galera. O pessoal tudo desenho com as pombas duras, eretas, né? Ao redor, um bocado, a galera, vários. Brincando, né? Se divertindo. Pra botar o cara pra pensar, viu isso aqui, mano? O cara pensa na existência mesmo. Rapaz, é, é uma coisa que é... In... Não tem como entender. E tá no Piauí, né, Joe? Piauí é inexplicável, né? brother. Vamos lá conhecer mais coisa? Vamos nessa. Muita história, Piauí. Vamos explorar aqui. Hoje é dia de exploração. A curiosidade que mata o rota, mesmo que faz tu pensar em interessação. E aqui, vocês vão ver uma atração muito legal que é a pedra furada. Vem cá. Vamos nessa. Vem com o papai Windy. Vem conhecer a pedra furada. É aqui que com certeza a galera fazia uns cultos, fazia... Cara, eu nunca tinha visto coisa igual, assim, de perto, assim, parece alguma coisa tipo Star Wars, aí um as negócio pessoas, de Star Wars, As sabe? pessoas falam assim, ah, mas vai aí pra ver a pedra furada, que tem um furo na pedra? É, porque pode ter muitas coisas em outro lugar, meu amigo. Pode ter fervedouro lá no Tocantins, pode ter Grand Canyons nos Estados Unidos, aqui também, em Bom Jesus. Pode ter cachoeira lá no, 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 na Bahia, entendeu? Agora aqui, se você jogar uma pedra daqui pro outro lado, passa. Porque tem um furo grandão, ó. Fala assim, ó, vai lá buscar... Mentira que tu bota uma pedra pra passar. <risos> Vamos ver, meu amigo. Aí, ó. Passou, Passou. Passou. Rapaz, isso, isso é sensação. É, viu? Que só uma pedra furada dessa daqui a gente consegue tirar. Tá entendendo? Fora que todo mundo que fica olhando fica tentando colocar a cabeça da pessoa lá dentro. Ali na cabeça. o caramelo. Cachorro caramelo. Peguei uma pedra, se tiver gente, vai responder. Eles jogam de volta? Acho que sim. Passou. Ou não, né? Passou. Passou. Olha o Rupinha! Rupinha é o filho do seu Rupinha. Ei! Ei, mas tira, vai ver. Quero dar de rex. Olha essa, mano. Tem gente aí? Ei, eu joguei, foi daquela lisa. Olha o seu Rupa! Seu Rupa! Ei, vamos deixar, vamos me incomodar não, pessoal. Vamos lá no museu, quem nós pode ver qual é o bicho que eles matavam com esse bandão aqui que eles jogavam. Eu acho que tem, tem um bicho que eles matavam com isso aqui, ó. Com isso aqui, meu filho, só pro Terodático. Vem, vem, vem! Sem mais delongas, cheguemos. Bora entrar que tá chovendo, hein? Ixi, chuva no Piauí? Eita, Museu da chuva natureza. No Piauí? Ei, meu homem turistal. Museu mano. da natureza. A gente Eita. vem, traz até a chuva. Eita. Piauí, chuva. Bora, chuva bora. Piauí. Onde é que paga o Tix? Nós Acharia chegamos pra se divertir. Tá ligado? Tô nesse game, rico e calcado já treme Tô um milho da minha corrente Eles olham de ouro treme As bichas batem mil olhas Se liga, vamos seguir Se eu sou que é de ouro, me atende Eu escuto que não sabe o dia Cavalo marinho Ó a tataruinha, a tataruinha Bora voar, bora voar Vamos lá, marica, pra enriquecer Quer saber, nasci no piau e bato ver Mas você toma tudo que vai acontecer Eita, pô, entrou dentro de um paredão Eu não sou de mim, cara Galera, tem uma hora que, não sei se vocês viram aqui, vai ter um passarinho que voa junto é, com o drone aqui, meu irmão. O Gavião, ele tá... O Gavião, segura! O Gavião, o Gavião, o Gavião, pera aí. Ele vinha com o povo. Xa aí, o Jurassic Park. Parece que vai aparecer um negócio... Ah, ah, ah. <risos> Moço, e o pessoal disse que não tinha verde aqui no Piauí. Olha o tanto de verde aí, mano. Patrimônio cultural da humanidade, viu isso aqui. 
Deve ser massa ser patrimônio. Eu queria ser patrimônio da humanidade também, mas não dá ainda, né? 25 anos é patrimônio. Patrimônio é Alcione, galera assim, Tim Maia, né? Vamos tirar uma foto de todo mundo? Pra deixar fora. esse momento? Cuida. Muito lindo, né? Pronto, já olhamos a vista, agora é hora de literalmente botar a mão na massa, porque nós vamos mexer com cerâmica. Bora. Vai Só falava de carro e eu queria um jato. Asas batendo turbina de já. Caiu passe no meio. Já valeu mesmo. Olha, olha. Ah, vai. Alinha na boca, mano. Muito massa. Olha aí, olha aí, olha aí. Alinha na boca aí, ó. Vamos agora tentar ver quem é fera aí. Bora. Agora daqui em diante. Agora você tem que furar ele no meio. Devagarzinho, tudo devagar, Agora sem não, força. Não. Sem força, não tem pra que é, isso, né? Jeito. Tu acha que vai ficar. Ele pode chegar até que tamanho? Chega mais ou menos uns 20 centímetros. Pelo tanto que ele colocou. Eu falei pra minha mãe que eu ia ser milionário. Que ia sair de casa e ia voltar com dinheiro no bolso. Eu falei pra minha mãe que ia comprar um guepardo. Já fez o vaso de cerâmica? Nossa. A vida tá aí pra você fazer as coisas que você nunca fez. É. Uma olhadinha, uma olhadinha que tá saindo aqui do, do quadro. Tá saindo. Machine. Devagar. In my heart. Calma, vai cair, vai cair. Calma, o nosso relacionamento tá indo por água abaixo. Para de acelerar, só vai pedir de nosso relacionamento. Que é a minha obra de arte. Eu falei que eu queria comprar um guepardo. Não, João Neto, é muito feio, mano. Eita, menino, tá rolando maldade, né, por aqui? Não, João Neto. Não mexe, mano. É uma montanha, tu não viu não as pedras furadas uhum. que a gente foi? Tinha do lado um monte de pedra. É a montanha que tu curte, né? Olha aí, é um troféu, é um troféu. Caralho, tu é um artesão. Isso é uma pedra, mano. Se tiver fazendo free, liga a lareira. Eu falei pra minha mãe que eu ia ser milionário. Quem vai decidir é o público. Cadê a tampa do açucareiro? Tá aqui a tampa, ué. Fiz pensando nisso. Você é um pilão, mano. Tá aí, encaixou bem direitinho no teu, meu. Vamos chegar, tamo junto. Valeu. Oh, Obrigado pelo ensinamento. Valeu, Espero que vocês tenham despertado a curiosidade de vocês. Você já fez alguma coisa de cerâmica? Eu já, tá aqui. Bora, rapaziada. Bora, rapaziada. Quem quiser comprar o joystick aí, só manda o endereço aí, viu? Caiu o passo no Wind. Com vocês, o Whindersson Nunes. Eee! Boa noite, grande público. Boa noite. Eu não escutei, de novo, boa noite! Boa tarde! Boa tarde, boa tarde. Tem casal aqui? Sim! Quem? Quem é o casal que tá aqui hoje? Eu. Como é seu nome, senhor? João Neto. João Neto? Sim! E quem é o seu parceiro? É o Emanuel. É o Emanuel. Quantos anos você tem, senhor? Tenho 26 anos. 26 anos e o Emanuel tem? 20 aninhos. 20 aninhos. 20 aninhos. <risos> Quanto tempo vocês estão juntos? Sete meses. Sete meses, hum, sete meses é bom demais, é só chamar, olha. Chama. <risos> Chegando aqui no Piauí, depois de passar por vários lugares, a gente viu pela primeira vez, meus meninos viram pinturas rupestres, palmas pra é. vocês. É. Ei, pintura rupestre tem em qualquer lugar não, meu amigo. Tem, tem em qualquer lugar não, aqui tem a pintura do primeiro beijo. Pra vocês verem como as pessoas se interessam pelas coisas. Eu sou uma pessoa amorosa por conta disso, eu sou daqui, cara. Eu sou da terra. Pinturas rupestres, as pinturas que tem milhares de anos na parede e nunca saíram. Daí você vê que as pessoas não são bons empreendedores de verdade, porque se fosse mesmo, alguém já tinha feito uma tinta com o nome rupestre, o nome da tinta. Que não saía. O cara falar assim, rapaz, a tinta lá de casa rupestre não, pois passa rupestre, pra você ver como é que vai ficar. Ei, 12 mil anos, meu filho. A sua família vai se embora e, e, e a sua casa vai ficar pra lá, Jota, pra estudo. Foram muitas aventuras conhecendo todo o Brasil e terminamos aqui no Piauí. Finalizando aqui... E dizendo que foi muito massa rodar o Brasil por uns lugares que você talvez não conhecesse. E agora vai ter o um interesse de visitar. E é isso que a gente quer, que você conheça o Brasil, conheça onde você mora, pra você entender tudo e dar valor a essa terra bonita que a gente vive. É isso aí, beberes. 
chegamos ao fim da segunda temporada de Próxima Parada. Fica aqui a minha dica. Podendo viajar, viaje. Podendo levar os amigos, leve. E viaje pelo Brasil, porque o exterior é muito lindo. Mas a gente também precisa conhecer a nossa própria história para poder se conhecer. Foi atrás disso que eu vim de me reconectar, de conhecer mais o meu povo e entender cada tipo de brasileiro que mora nesses 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados de terra. É isso aí, vamos nessa. E é show. Agora pode beijar a noiva? A noiva não, né? esposo. É porque você é minha terra namorada, mano. E toda vida é um noivado. Ah, tá bom. De noite eu faço o resto. Oxe! Agora fala aquilo, se você tivesse, você tinha 60 anos, como é que é? Não tá escutando aí, né, cara? Não vai morrer porque é que isso? Ah, que saudade dos meus cachorros! E aí, gostou? Curtiu? Legal, bacana? Quem sabe a gente não pode conhecer algum outro lugar que você queira, né? Deixa aí nos comentários onde que você quer que a gente vá. Nos lugares mais longes? Não comente esse, não. Dos lugares mais tecnológicos? É? Nas Sete Maravilhas? Onde? Você pode comentar onde você quiser. A gente não garante que a gente vai, porque o orçamento a gente não sabe, né? Mas pode comentar. Vamos nessa. Vou matar a saudade das cachorras. Valeu! Como é que gostei? É nóis!